വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ഈ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ശതാബ്ദി കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമത് പരിപാടിയാണ് ഈ ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് ഇന്നിവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുപ്പതിന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച് നൂറ് വർഷം തികയുന്ന ദിവസം ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുന ഗാർഗെ വൈക്കത്തെത്തി പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത മഹാസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കെ പി സി സിയുടെ തുടക്കം കുറിച്ചു രണ്ടാമത് പരിപാടി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തൃപ്പൂണിത്തറ പൂത്തോട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള ആമജാടി ദ്വീപിലാണ് നടത്തിയത് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആമജാടി തേവൻ എന്ന് പറയുന്ന സമര പോരാളിയുടെ കണ്ണിൽ ചുണ്ണാമ്പെഴുതി കാഴ്ചശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും സമരത്തിലും പിന്നീട് പൊതുരംഗത്തും സജീവമായി ടി കെ മാധവനോടൊപ്പം ഒട്ടനവധി സമരങ്ങളിൽ പോരാടിയ ആമാചാടി തേവൻ്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപം ആ ദ്വീപിൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് കെ പി സി സി രണ്ടാമത് പരിപാടി നടത്തപ്പെട്ടത് ആ പരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ചെറുമകനായ ആനന്ദരാജ് അംബേദ്കറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ പരിപാടിയുടെ പ്രൗഢി കൂട്ടുകയുണ്ടായി മൂന്നാമത് പരിപാടി ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അത് തിരുവനന്തപുരത്താകണമെന്നും കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിനിധികളെ പങ്കെടുക്കണം പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികളാണ് ഇന്നീ നമ്മുടെ ഈ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെയും നിർബന്ധിച്ചല്ല ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പ്രതിനിധികളാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടവരോട് നിങ്ങൾക്ക് സംവാദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ചരിത്രബോധം ഉണ്ടാക്കുവാനും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും കോൺഗ്രസ്സാണ് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും നവോദാന പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എന്ന് പുതിയ തലമുറയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്രതിനിധികളെ പരിമിതപ്പെടുത്തി താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇതാക്കിയത് എത്ര പേരെ വേണമെങ്കിലും ഒരു മഹാസമ്മേളനത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ ഇത് ഒരു ചരിത്ര കോൺഗ്രസ്സാണ് ഇതിൽ ഇന്നുച്ച കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ സംവാദങ്ങൾ വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ഓപ്പൺ ഫോറം നാളെ ഗോപാൽ ഗുരുവും അനിൽ സത് ഗോപാലിനെ പോലുള്ള പ്രശസ്തരായ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സെമിനാറുകൾ അതിൽ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബം ചിറ്റയടത്ത് ശങ്കുപ്പുള്ളയുടെയും ഈ സമരത്തിന് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത കാക്കിനടയിൽ നടന്ന എ ഐ സി സി സമ്മേളനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ട് ഈ സമരം ഏറ്റെടുപ്പിച്ച ടി കെ മാധവനെ പോലെ അന്നത്തെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കെ പി കേശവമേനോനെ പോലെ അതേപോലുള്ള ഒട്ടനവധി കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ തലമുറ എത്തിച്ചേരുന്നു നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവരെയും കെ പി സി സി ആദരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പരിപാടി രണ്ട് ദിവസം നീളുന്ന പരിപാടി പരിമിതമായ സമയമേ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പരിപാടിയിൽ ഈ പരിപാടി വയ്ക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് മുപ്പത് ഡിസംബർ ഒന്ന് തീയതികളിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കേരളത്തിലെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീയതി സ്വല്പം മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു അത് ഗസ്റ്റുകൾക്ക് വരുവാനുള്ള കുറച്ച് അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നിവിടെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ കാര്യം പി ജെ കുര്യൻ സാറിനെ പോലുള്ള മുതിർന്ന ആളുകൾ തൊട്ട് ഈ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാനും വന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമായി കാണുകയാണ് ഞാൻ ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിലേക്ക് ഒന്നും കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദരണീയനായ പ്രസിഡൻ്റാണ് എന്നെ ചെയർമാനായും ശ്രീ എം ലുജുവിനെ കൺവീനറായും കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് ചുമതല ഏറ്റെടു തന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊരു ടീമായി 
ഈ പരിപാടികളെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു പിന്തുണ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിപാടികളെല്ലാം വിജയിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അദ്ദേഹം ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുമ്പോൾ ഏറെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി ആദരണീയനായ ബഹുമാന്യനായ കെ പി സി പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ കെ സുധാകരൻ എം പി എ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായി നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗവും അതുപോലെ എ ഐ സി സി എസ് സി എസ് ടി മൈനോറിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററുമായ കെ രാജു റിട്ടയർഡ് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ദളിത് ചിന്തകനും ഐ എ എസ് രാജിവെച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ദളിതരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ഭരണാധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേക താല്പര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മല്ലികാർജുന ഗാർഗേജി വൈക്കത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു അനന്തരാജ് അംബേദ്കറുടെ കൊച്ചുമകൻ അതേപോലെ ഇറണാകുളത്തെ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ ബഹുമാനായ ശ്രീ കെ രാജു അദ്ദേഹത്തെ എ ഐ സി സിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ആ ശ്രീ കെ രാജു അവരുകളെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഐ ആം പ്ലീസ് ഡു ടു അനൗൺസ് ദാറ്റ് ശ്രീ കെ രാജു ഇസ് ഹിയർ ടു ഗ്രേസ് ദിസ് ഒക്കേഷൻ ആസ് എ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ശ്രീ കെ രാജു ഹൂ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദളിത് ഫേസ് ഇൻ ദ കോൺഗ്രസ് ഈസ് ദ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് എ സി എസ് ടി ആൻഡ് മൈനോറിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വി ആർ ഹോണേഡ് ടു ഹാവ് ശ്രീ കെ രാജു ഹിയർ വിത്ത് അസ് ടുഡേ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി സെഞ്ചുനറി സെലിബ്രേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഐക്യം സത്യാഗ്രഹ ആൻഡ് ഓൾ പ്രസൻറ്റ് ഹിയർ ഐ വാമിലി വെൽക്കം ശ്രീ കെ രാജു ഓൺ ദിസ് ഒക്കേഷൻ താങ്ക് യു സാർ അടുത്തതായി നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വൈസർ കൂടിയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ആദ്യം തൊട്ടുള്ള പരിപാടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് നടത്തുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാകണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നതും അതിനെല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനവും നൽകിയ ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ താല്പര്യം ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് നമ്മൾ നടത്തണം എന്നുള്ള ആ താല്പര്യം അത് ഇന്ന ഇന്ന ഗസ്റ്റുകളായിരിക്കണം ആ ഗസ്റ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും നൽകിയിട്ടുള്ള ആളാണ് നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഇപ്പോൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാട്ടം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ അവറുകളെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എം ഹസൻ അദ്ദേഹം വൈക്കത്തെ പരിപാടി തൊട്ട എല്ലാ പരിപാടികളും അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന ആള മുൻ കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും വളരെ പോസിറ്റീവായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂമാനായ ശ്രീ എം എം ഹസൻ അവറുകളെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ പാലോട് രവി അദ്ദേഹം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ് എന്നെ ശ്വാസിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഉപദേശിക്കുവാനും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീ പാലോട് രവി അദ്ദേഹം ഈ സമ്മേളന വേദിയിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മുൻ സ്പീക്കറും അതേപോലെ തന്നെ കെ പി സി സിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റുമായ എൻ ശക്തൻ അവറുകളെ വളരെ വിനയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗമായ ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ മു സുകുമാരൻ മൂലക്കാട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വളരെ വിനയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എം ലിജു രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗം മാത്രമല്ല ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ സമയം കണ്ടെത്തി ഈ പരിപാടികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ ലിജുവിന് ഔപചാരികയുടെ പേരിൽ മാത്രം ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുകയാണ് ഒട്ടനവധി വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ശ്രീ ചെറിയാമ്പിലിപ്പുണ്ട് മുൻമന്ത്രിമാരായ ശ്രീ വി എസ് ശിവകുമാർ ശ്ര
പങ്കെടുക്കുവാനും മാധ്യ അവസാനം വരെ കൂടുവാനും അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുവാനും ഒക്കെ എത്തിച്ചേർന്നവരാണ് അവരെ എല്ലാവരെയും കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആരുടെയും നിർബന്ധമില്ലാതെ പങ്കെടുക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രതിനിധികളെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചെറിയ ചെറിയ അസൗകര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുകയും ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സഹകരിക്കണമെന്നും വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ജയ്ഹിന്ദ്